ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا أنت سيدنا ومولانا يا حبيب الله الله سبحانه وتعالى سبس نمل نقبل جيتا പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ ഷഫായത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തിൽ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമിൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളും വളരെ വിഷമത്തിലാണ് രോഗികളാണ് അള്ളാഹവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ ഷിഫ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ശ്വാസം മുട്ടിൻ്റെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവർ തളർന്ന് ശരീരം തളർന്ന് കിടക്കുന്നവർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ പല ആളുകളും നമ്മുടെ സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൻ്റെ പഠിതാക്കളിലുണ്ട് അള്ളാഹവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കവറമ്പ് മാമാക്ക സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് പ്രായമുള്ള ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് അഫീത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ചുങ്കത്ത് അബോക്ക രാജി വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പല ആളുകൾ അള്ളാഹ് അവർക്കെല്ലാം ഷിഫയും ആഫിയത്തും ഹൈറും പുറക്കത്തൊക്കെ ചൊരിഞ്ഞ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ യോറബ് അലമീൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും കാലാകാലം ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും ആ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ സമൃദ്ധമായ വരുമാനവും വിഭവ വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കുക എന്നതും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്നൊന്നും ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക ദീർഘകാലം ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കുക അതിനാവശ്യമായ സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങളും വരുമാനങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നാം അവർക്ക് സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ വരുമാനങ്ങൾ നൽകും കണക്കില്ലാതെ കണക്കില്ലാത്ത വിധം സമൃദ്ധമായി വരുമാനങ്ങളും ജീവിത മാർഗങ്ങളും ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം സമൃദ്ധമായി നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വാക്ക് തന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ തെക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഭാഗികമായി ഈ ആയത്ത് നാം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വമയത്തക്കില്ലാഹ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സമ്പാദനത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഭാര്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു 
കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങൾ അവർക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രതിസന്ധികളില്ലെന്ന് ആഫത്തു മുസീബത്തുകളില്ലെന്ന് സംരക്ഷണം അള്ളാഹു കൊടുക്കും അതുമാത്രമല്ല അവർ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ കണക്കില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് സമൃദ്ധമായി വിഭവങ്ങൾ നൽകുമെന്നും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജീവിത സുഖമാണ് പരമമായ സുഖം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് അല്ലലുകളില്ലാതെ അലട്ടലുകളില്ലാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം തെക്കവയിലേക്ക് കടന്നു വരിക അള്ളാഹുവിലേക്ക് കടന്നു വരിക നന്നായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തോഫീഖ് തരട്ടെ അമീൻ അതിന് തടസ്സമാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തടയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ അനാവശ്യങ്ങളും റിസ്ക് തടയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഭക്ഷണം മാത്രല്ല നല്ല മനസ്സ് നല്ല ശരീരം ആരോഗ്യ ശരീരം നല്ല കുടുംബം നല്ല വാഹനം നല്ല വീട് നല്ല ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ റിസ്ക്കാണ് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് വിശാലമാകണമെങ്കിൽ സാഴ്ത്തു റിസ്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴ്ച ഇത് പിരിയാമുള്ള തോഫീഖ് തരട്ടെ അമിൻ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് തക്വ തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഉബയ്യുബിന് കാബ് റലിയല്ലാഹു താലാൻഹുവിനോട് അമൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഉബയ്യ റലി അള്ളാഹു താലാനു മൃതുബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിനോട് പറഞ്ഞത് മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടവഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഇടവഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മുള്ള് തറക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് കോറാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിയാൻ പാടില്ല അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഇടവഴിയിലൂടെ കാലെടുത്തു വെച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ആ ശ്രദ്ധയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അതാണ് തക്വ അതിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളതാണ് തക്വ എന്ന് മഹാനായ സയ്യദന ഉബയ്യുബിന് ഖാബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തക്വയോട് കൂടെ ജീവിച്ചാൽ അവരെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് ആവശ്യമായത് കൊടുക്കും എത്രയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാശ് വരികയാണ് വാഹനം വരികയാണ് വീടാളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു വാഹനം ആളുകൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യമല്ല അവർ തക്വയിൽ ജീവിച്ച കാരണം കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിലാണ് അള്ളാഹുവിൽ തക്വയിലായി ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഔദാര്യം സ്വന്തമായി കാശില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി വീടും പറമ്പില്ലെങ്കിലും സംശുദ്ധ ജീവിതം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെച്ചപ്പോ വാഹനം വരുന്നു വീട് വരുന്നു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വരുന്നു അവരെ തേടി ദുനിയാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ദുനിയാവിനെ തേടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഷഫി അനാ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ റിസുക്ക് തടയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അത് സിനയാണ് വ്യഭിചാരം ചാരിത്ര ശുദ്ധി അഴിഫത്ത് പലപ്പോഴും പലരുടേതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലികാലത്ത് ആധുനിക കാലത്ത് ന്യൂജൻ കാലത്ത് ചാരിത്ര ശുദ്ധി വല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം 
ഹബീബാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയാണ് ജിന വ്യഭിചാരം അതിനൊരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് നാം കാണുന്ന എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം അത് പിടിപെട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ രോഗികളായി മരണമടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഭാഗം എന്നാൽ ആത്മീയമായി മാനസികമായി ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു മഹാവിപത്താണ് നീചവൃത്തിയാണ് ദുഷിച്ച വഴിയാണെന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വലാത്തുറബുദ്ദീന നിങ്ങൾ ജിന ചെയ്യരുത് എന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് നീചവൃത്തിയാണ് നീചവൃത്തിയാണ് അത് ദുഷിച്ച വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബീബാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ആഹ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കള്ള കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും വ്യഭിചാരം ഏതാണ് അത് നോട്ടമാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം സംസാരിക്കൽ സംസാരം കേൾക്കൽ പിന്നെ കൂടെയിരിക്കൽ അവസാനം ശാരീരിക സല്ലാപം ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നൊരു നോട്ടമാണ് എല്ലാ ഹവാദിസുകൾ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ ദുരന്തങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അതിന്റെ തുടക്കം നദറാണ് നോട്ടമാണ് ആ നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഹറാമുകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സുഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു സുഹാബ നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടൊരു അളവ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണേ എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങൾ അതാ അവിടെ നിന്ന് ചില ഡിമാൻഡ്സ് വെക്കുകയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഡിമാൻഡ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ ചിമ്മണം കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണിനെ അടച്ചു വെക്കണം തന്റെ സമീപത്തിലൂടെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ കണ്ണങ്ങ് ചെമ്മിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചേർത്തു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹറാമ് കണ്ടു പോകരുത് ഹറാമ് കണ്ടു പോകരുത് കണ്ണു ദുഷിച്ചു പോകരുത് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ചാലക ശക്തിയാണ് നോട്ടം അതുകൊണ്ട് നോട്ടത്തിലൂടെ ഹറാമ് സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അതാ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് അവന്റെ സ്വപ്നം മുഴുവൻ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അതാ അവന്റെ അയ്ഫത്ത് നഷ്ടമായി പോയി അവന്റെ ചാരിത്രശുദ്ധി നഷ്ടമായി പോയി അപ്പോൾ കൃത്യമായി നാം പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും കൃത്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അനാവശ്യമായത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹു കയാമത്ത് നാളിൽ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കൂല അവരോട് പൊരുത്തത്തിന്റെ സംസാരമില്ല അവർ അള്ളാഹു തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുകയുമില്ല അവർ നരകാവകാശികൾ കിടക്കുന്ന നരകാവകാശികൾ ആദ്യം നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കടക്കാനുള്ളവരാണ് അള്ളാ കാക്കട്ടെ ആ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളെ എണ്ണിയടത്ത് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാർഗങ്ങൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തവൻ നഴൂതുവില്ല കയ്യിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് രതി സുഖം അനുഭവിക്കുക ഭാര്യയുമായി സല്ലപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം തന്റെ കൈ കൊണ്ടങ്ങ് നടത്തുക നഴൂതുവില്ല വലിയ തെറ്റാണ് 
ആ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്കതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമില്ല അതുപോലെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താൽ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയെ നിക്കാഹ് ചെയ്തവൻ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയെ നിക്കാഹ് ചെയ്തവൻ അഴുതില്ല അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യ അവന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് അവൻ തൊലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അവളുടെ അഴുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ ഏതു രൂപത്തിലാണോ ഇടപെടുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയുമായി അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിയുമായി സുബഹാനുന്ന ഒരു ശൈലി അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അയൽവാസി ഗൾഫിലാകാം ആ അയൽവാസി കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവനാണ് പക്ഷേ ചൂഷണാത്മകമായ പെരുമാറ്റശീലം അയൽവാസികളിൽ വന്നുപെട്ട കാരണം കൊണ്ട് അയൽവാസിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അത് അയൽവാസിയാകട്ടെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ ആരാകട്ടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം ആ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ തുടക്കം പ്രത്യേകിച്ച് അയൽപക്ക ബന്ധം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അയൽവാസികളോട് നന്നായി പെരുമാറണം ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ അവരുമായി നമുക്കുണ്ട് വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ അയിമത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ വീട് ഉയർന്നത് കാരണം അവർക്ക് കാറ്റ് തടസ്സമാകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രകൃതിയുടെ കാറ്റ് തടസ്സപ്പെടുമെങ്കിൽ അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കൽ അത് സുന്നത്താണ് അവരോടൊന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കൽ ഇവരെ സുന്നത്താണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഴം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരാരും കാണാതെ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരാരും കാണാതെ നിങ്ങളത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിസ്ലം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അയൽവാസിയുമായുള്ള ബന്ധം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരാടിനറുത്താൽ അയൽവാസിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരോടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിനു ചോദിക്കുന്നു ഇന്നാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് അനന്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മഹാനായ മലക്കുൽ മുഖറബ് ജിബിരിയൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മലിന ജ മലിന ജലം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വരുമ്പോഴും മഹാനായ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം സഹലുബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റലിയല്ലാഹു താലാൻഹു അയൽവാസിയോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ മരണ രോഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ സഹലുതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അയൽവാസിയോട് പറഞ്ഞു ഇതോ ഇനി ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇനി എന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ ഇത് കാണണമെന്നില്ല സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സുബാനല്ല ഇത്രയും കാലം മിണ്ടിയിട്ടില്ല നാമുമായി നാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വസലാകരുത് എന്നൊരു തീരുമാനമുള്ളത് കൊണ്ട് മഹാനായ സഹലങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്രയും നന്നായി ബന്ധം പുലർത്തേണ്ട അയൽവാസികൾ പലപ്പോഴും ബന്ധം ഓവറായി കാണാൻ പാടില്ലാത്തവരെ കാണുകയും അവരോട് ഈ കിളി സംസാരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലി പലയിടത്തും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നവൾ ചെയ്യുന്നവൻ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് 
കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ബഹാ നഷ്ടപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ വില നഷ്ടപ്പെടും സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുള്ള വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടും ഒരു വിലയുണ്ടാകില്ല ഒരു വിലയുണ്ടാകൂല അതിനു പുറമെ വേറെയും ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനയെ സൂക്ഷിക്കണം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരാനുണ്ട് ഒന്ന് യുദ്ധിബുൽ നിങ്ങളെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം പോകും നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ വില നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ അത് കുറച്ചു കളയും അതുപോലെ റഹ്മാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമുണ്ടാകും ശാശ്വതമായി നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം വ്യഭിചാരത്തിൽ ആറ് വലിയ ആറ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം ദുനിയാവിലാണ് മറ്റു മൂന്നെണ്ണം മാഹറത്തിലാണ് ദുനിയാവിലുള്ള വിഷയം ഒന്ന് ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശം മുഖത്തിനൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ദാരിദ്ര്യം വരും ആയുസ് കുറയും ഇനി ആഹറത്തിലുള്ളതോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം വരും കടുത്ത ഹിസാബ് നേരിടേണ്ടി വരും ശാശ്വതമായി നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ വ്യഭിചാരം ശീലമാക്കിയ ആളുകൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവയവങ്ങളുടെ വ്യഭിചാരം അതിൽ പെട്ടതാണ് അള്ള കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് നാം വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ബിസിനസുകാർ ഒരേ തലത്തിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടു ബിസിനസുകാർ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഭാഗമായി റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സുന്ദരികൾ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റയാൾ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാ സ്വീകരിച്ചെത്തി പിന്നീട് ബിസിനസ് തകർന്നു 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 പോയി എന്നാൽ നിരസിച്ച വ്യക്തിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് ക്ലച്ച് പിടിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബ അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് വേണോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ പറക്കത്ത് വേണോ നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് തുറക്കപ്പെടണോ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ് തത്വയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള റഹ്മാനായ റബ്ബ് വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും തക്കവയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അലൈഹിം അവർക്ക് നാം അതാ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള പറക്കാത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്തുകൾ അവർക്ക് സമൃദ്ധമായി അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്കും മുത്തക്കീങ്ങൾക്കും അല്ല കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ് സമൃദ്ധമായി അവന്റെ വിഭവങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു ഓഫറായി ഓശാരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്കും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ സിനയെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുത് കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുത് നാവുകൊണ്ട് അശ്ലീലൈക്കലി കാമവർത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറയരുത് എല്ലാ വേവങ്ങളെയും നന്നായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം വ്യഭിചാരശീലമോ ഐഫത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇടപെടലുകളോ അതാ സെൽഫോൺ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സുബഹി വരെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരിമാരുണ്ട് നഴുതുവില്ല സെൽഫോൺ എന്ന വലിയ ദുരന്തം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് തരുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് നമ്മെ കൊല്ലുന്ന ആയുധമാണ് എന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമുള്ളതുമാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം 
അതാ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിടാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഫോൺ അപ്പയാണ് മുന്നിലേക്ക് ഉടുത്തതും ഉടുക്കാത്തതുമായ ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട താമസം അത് അശ്ലീല വീഡിയോകളുടെ പരമ്പരകളാണ് മാലപ്പടക്കമാണ് അങ്ങിരുന്ന് പോയതാണ് സുബഹയായത് അറിഞ്ഞില്ല മോനെ നിന്റെ ഐഫത്ത് നഷ്ടമായി പോയി നിന്റെ മുഖത്തുള്ള ബഹാവ് നഷ്ടമായി പോയി ഇനി നേരിടാനുള്ളത് കടുത്ത മരണമാണ് കടുത്ത ഹിസാബാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം കെടുത്തി കളയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തക്കവയിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വൈദാ മറുവില്ലി ഹറാമ് കാണാത്തവർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ണ്ടാകില്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലഹുവിന്റെ സാഹചര്യം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിവാസത്തിന്റെ ഘട്ടം വന്നാൽ വൈദാ മറോ വല്ലഹുവി മറോ കിറാമ മാന്യമായി അതിൽ നിന്നങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നമുക്കാവണം മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ സിഫാത്ത് മിൻ സിഫാത്തിൽ മൊമ്മിനിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ ഖുർആാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ തക്വയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും ശരീരത്തെയും അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ജിനയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരുമാന വർധനവ് സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇമാം ഷാഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു കടമാണ് ഒരു കടം കൊടുത്തതുപോലെയാണ് നാം എന്തെങ്കിലും ഈ വൃത്തി കേട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബവും അത് ചെയ്യും ഇമാം ഷാഫ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതൊരു കടമാണ് നാം കൊടുത്ത കടം നമ്മുടെ ഭാര്യ വീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാം കൊടുത്ത കടം നമ്മുടെ മക്കൾ വീട്ടും അതുകൊണ്ട് കുടുംബം നന്നാകണോ നാം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലും അതിൻ്റെ അസറുകൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാരിത്രശുദ്ധി വേണം നമ്മുടെ ഭാര്യ നന്നാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാരിത്രശുദ്ധി വേണം നമുക്കനുസരിച്ചുള്ള പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ ചാരിത്രശുദ്ധി അയഫത്ത് നന്നായി സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ വഴികേടായി പോകും നമ്മുടെ ഭാര്യ നാം അറിയാതെ പലതും ചെയ്തേക്കും അള്ളാഹു കത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അമീൻ അലമീൻ സുബാന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഹബീബാഹുസ്ലമാരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ മഹാവിപത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അത് വന്നാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി ഹബീബാഹുനബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് സ്വല്ലമാരങ്ങൾ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ സമുദായത്തിൽ അനാവശ്യം വരുന്നു അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് പരസ്യമായി തന്നെ ഒരു മടിയില്ലാതെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് ഗാനങ്ങൾ പരസ്യമായി ഔറത്ത് വെളിവാക്കി പരസ്യമായി ചാടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യങ്ങൾ കള്ളുകുടിയും ചൂതാട്ടവും വ്യഭിചാരവും ഒക്കെ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇത് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കാത്ത വിധം അതാ മാരക രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ അവിടെ വരും അവിടെയും വേദന ഇവിടെയും വേദന സുബാനല്ല അതിന്റെ പേര് പോലും അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ പേര് പോലും ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയില്ല മുൻകാലത്ത് ഒരാൾക്കും പരിചയവും ഇല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും 
പകർച്ച വ്യാധികളും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ചുംബന സമരം നടത്തുക ഏ ഒരു മടിയില്ലാതാണും പെണ്ണും കൂടെ ഇരുന്ന് ആടുകയും പാടുകയും മാർ തുല്ലസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോകൾ സ്റ്റേജ് പ്രോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടിഞ്ഞാടുകൾ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അരമന രഹസ്യമായി ബെഡ്റൂമിൽ നടക്കുന്ന ചുംബനങ്ങളും മറ്റും വേദി കെട്ടിയിട്ട് കാശു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പരസ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി വി തുറന്നാൽ കാണുന്നവർ അതുമാത്രമാണ് ചാനൽ തുറന്നാൽ കാണുന്നവർ അതുമാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ വ്യാപിക്കുന്നത് പലവിധ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പ്രതികരിക്കണം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപറങ്ങും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മീൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകാൻ പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കച്ചവടക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്യത പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്യത പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് തകർന്നു പോകും എങ്ങനായിട്ടും ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല വറക്കത്തുണ്ടാകുന്നില്ല തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ നഷ്ടമാകുകയാണ് ആ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇയാൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലൊക്കെ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അയാളുടെ ബിസിനസ് തകരുകയാണ് കച്ചവടം തകരുകയാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ മാതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം വരും കടുത്ത വരൾച്ച വരും കടുത്ത മുസീബത്ത് അറങ്ങുമെന്ന് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാരങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നാം കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായി കൊടുക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് കച്ചവടക്കാർ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അന്യന്റെ ചെറിയൊരു ഹത്തങ്ങാനും നമ്മിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഓ സഹോദരങ്ങളെ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബിസിനസ്സുകാരെ നമ്മുടെ കച്ചവടം തകരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഹൃത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പിടിവള്ളിയും ഇല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാദങ്ങൾ പ്രത്യേകം മത പറഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ വിഭാഗമാണ് ബിസിനസ്സുകാർ കച്ചവടക്കാർ അംബിയാക്കൽ ശുഹദാക്കൽ സുദ്ദീഖീങ്ങളോട് കൂടെയാണ് സത്യസന്ധനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ അൽ അമീൻ വിശ്വസ്തനായ ബിസിനസ്സുകാരൻ അവർ അമ്പിയാക്കളോട് കൂടെയാണ് മഹ്സറാവൻ സഭയിൽ പ്രയാസം വരുമ്പോ അവർക്ക് തണല് കിട്ടുന്നു അമ്പിയാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഔലിയാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഷുഹദാക്കളുടെ കൂടെ സ്വർഗപ്രവേശനം ഇത് ആർക്കുള്ള പവി പവറാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഹബീബാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു കച്ചവടക്കാരെ ബിസിനസ്സുകാരെ എല്ലാവരും തല ഉയർത്തി തല ഉയർത്തി ഹബീബായ തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന തുജാർ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സുകാരോട് അവിടെ നിന്നങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സത്യസന്ധത പാലിക്കണേ നിങ്ങൾ കള്ള സത്യം പറയരുത് നിങ്ങൾ പൂത്തി വെക്കരുത് നിങ്ങൾ ഐബുകൾ മറച്ചു വെക്കരുത് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധത പാലിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തണം എന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമാദങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതാ ബിസിനസ്സുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കച്ചവടക്കാര് നാളെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ ഫാജിരിങ്ങളായിട്ടാണ് നഴുതുവില്ല ഫുജാറായിട്ടാണ് 
ഫാജിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടികൾ എന്നല്ലേ അർത്ഥം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഫാജിരിയങ്ങളായിട്ടാണ് നാളെ കയാമത്ത് നാളിൽ വരുന്നത് ഇല്ല മനിച്ചപ്പൽ ഇല്ല മനിച്ചപ്പൽ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നവരൊഴികെ അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് എഹ്സാനം ചെയ്തവരൊഴികെ സത്യസന്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തിയവരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കയാമത്തിൽ വരുന്നത് ഫുജാറോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവടക്കാർ വിചാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെ മാത്രമാ പറയുന്നത് എന്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും കള്ള നാണയങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങളടക്കം സുബാനല്ല കാക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന ആലി പറയുന്ന വായലി വായലി ഞങ്ങളടക്കം പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ശിക്ഷാർഹമായ വേറെ പണിയില്ല നഴൂതുവില്ല നാളെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ വരുന്നതോ നാവ് നെഞ്ചിലേക്ക് തൂങ്ങിക്കടന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് നല്ല തക്കവയുള്ള അലിമാണെങ്കിൽ തക്കവയുള്ള സയ്യിതാണെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ പവർ ഉള്ളവർ വേറെയും ഇല്ല അള്ളാഹു അത്തരക്കാരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാര് കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ വഞ്ചന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോത്തി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്യന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഹത്ത പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ വീഡിയോകൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് അരി അളന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അവസാനം അത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇടുന്നു അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരോട് പറയുന്നു അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കീസാക്കി വെച്ച് തൂക്കി ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ഇവരെടുത്ത് വെച്ച ഒരു കീസങ്ങെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു എഴുതുകില്ല വീഡിയോകൾ പലതും നാം കാണുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും ആ ബിസിനസ്സിൽ ബറക്കത്തില്ല ഒരു തരി നമ്മുടേത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് ബറാണി ഹെസാനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറവ് വരുത്തുകയില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കുറവ് വരുത്തുകയില്ല ഇല്ല മനിച്ചോഹ അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ലഹവ് വരും അതിൽ സത്യം വരും കള്ള സത്യം വരും സത്യവും വരും കള്ള സത്യവും വരും നന്നായി അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളും കച്ചവടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും കാരണം ഇത് ചെലവായി പോകാൻ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഓവറായുള്ള സംസാരം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലഹവ് വരും അതുപോലെ കള്ള സത്യങ്ങളും വരും കച്ചവടത്തിൽ സത്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടില്ല മക്രൂഹാൻ കറാഹത്താൻ അള്ളാഹി വല്ലാഹി വല്ലാഹി അള്ളാഹു സത്യം ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് അമേരിക്കന്റേതാണ് ഇത് ജപ്പാന്റേതാണ് സാധനം ചൈനന്റേത് സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി ഒട്ടിച്ചതാണ് അതിനുവരെ കൂലി കൊടുത്ത് ആളേൽപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് ചൈനയുടെ സാധനം അത് അമേരിക്കന്റേതോ ജപ്പാന്റേതൊക്കെ മേഡൻ ജപ്പാൻ എന്ന് എഴുതി സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാൻ വരെ കാശ് കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഹറാമായ പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് സത്യസന്ധരായിരിക്കണം ബിസിനസ് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറക്കത്തില്ല നബീന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഹവ് വരും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ സത്യം ചെയ്യലും വരും വല്ലാഹി എന്ന് ഒരാൾ പറയണമെങ്കിൽ അത്രയും നിർബന്ധ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ സത്യം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കച്ചവടക്കാരൊക്കെ വല്ലാഹി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് നോക്കണമെന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അറബി വല്ലാഹി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തോ ഒരു കള്ളക്കളി അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ നല്ല അറിയാം അപ്പോ എന്തിനും അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്ത് തന്റെ കാര്യം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലി അത് പാടില്ലാത്തതാണ് 
എന്ന ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളോ സത്യം ചെയ്യലുകളൊക്കെ വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇടക്കിടക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ആ സ്വതക്കയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ വന്നു പോയ ആഫത്തുകൾ തടയപ്പെടട്ടെ വന്നു പോയ സംസാരങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ സത്യം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക കൊണ്ടൊരു പരിഹാരമാകണം എന്ന് നബിയുനാർങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മഹാനായ അബു ഹനീഫാഹു അബു ഹനീഫാഹു അഥവാ സത്യം ചെയ്തു പോയാൽ കച്ചവടത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ മാനവർകൾ അതാ ദുർഹം സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയാണ് ദുർഹം സ്വതക്ക കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനാണ് അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരുപാട് ആളിമീങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് കയറട്ടെ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുന്നു കടുത്ത ഭാഷയില പറയുന്നത് മൂന്നാളുകൾ അള്ളാഹു അവരോട് പൊരുത്തത്തിന്റെ സംസാരമില്ല അള്ളാഹു അവരോട് റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമില്ല അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇല്ല ശക്തമായ വേദനാജനകമായ അതാപ് അവർക്ക് വരാനുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സുഹേബാക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഭൂതർദ്ദങ്ങൾ പറയാണ് അവരുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ വിവാഹം മൂന്നാളുകൾ അവരുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി മൻഹുമ്യാറസൂലല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഭാഗം മാരാണ് അബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത് മുസ്ബിലാണ് ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ പാന്റ് എടുക്കുന്നവർ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ തുണിയെടുക്കുന്നവർ കിബറന്മാരായി അഹങ്കാരികളായി നടക്കുന്നവർ എത്ര കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ലൊരു നോട്ടം അവർക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവർക്കില്ല അള്ളാഹുവിന് അവർ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റിലുവാണല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തല്ലാതെ ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് മറ്റെന്താണ് മിനിങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ അതേ സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ നിരയാണിക്ക് മേലെ പാൻഡെടുത്ത് നടക്കുന്നത് അതൊന്നും യാഥാസ്ഥികരാവുകയില്ല നേരം വെളുക്കാത്തവരാവുകയില്ല ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണെന്നറിയുമോ അൽ മന്നാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വീട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനാണ് ഞാൻ അവിടെ അത്ര കൊടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര കൊടുത്തു ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇത്ര നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങാനും മൈക്കിലൂടെ കൊടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടോ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് എന്റെ പരലോക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതാരും അറിയേണ്ടതിൽ അതാരും അറിയേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ചിത്രം എടുത്തേക്കാം ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാധു ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം ഒരു മാതൃകയാകാൻ ചില ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൽബിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല അഭിമായ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പരിഗണിക്കൂല കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം തന്റെ കച്ചവട ചരക്ക് ചെലവഴിക്കപ്പെടാൻ കള്ള സത്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതേത് കമ്പനി ഇറക്കിയതാണ് ഇത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ കള്ള സ്റ്റിക്കർ അതിലുണ്ട് മേഡ് ഇൻ അമേരിക്ക അമ്രീക്ക എന്ന് കള്ള സ്റ്റിക്കർ ആണ് ഷുഫ്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കൂ ഇത് സ്റ്റിക്കർ കണ്ടില്ലേ ഇത് അമേരിക്കയുടേതാണ് വല്ലാഹി 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 തല്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ള സത്യം ചെയ്ത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചരക്ക് അതാ കള്ള സത്യം ചെയ്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനാണോ ാളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കൂല കേട്ടോ 
ഇത് സാഹിബൻ നബുവ സാഹിബുൽ റിസാല ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അത് നമുക്ക് റിസുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വയറ് നിറക്കാനാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും വയറ് നിറക്കാനാണ് അത് ഹലാലായ സമ്പത്ത് അവരുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലട്ടെ എന്നാലല്ലേ സംശുദ്ധമായ രക്തമുണ്ടാകൂ നല്ല രക്തമുണ്ടായാലല്ലേ ഐബാരത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടാകൂ ഐബാരത്ത് നിർവഹിച്ചാലല്ലേ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സംശുദ്ധ രക്തമാണ് സിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഹലാലായ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ കഴിക്കട്ടെ നല്ല സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വയറ്റിലെത്തട്ടെ എന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹലല്ലാഹു അൽ ജന്നത്ത റജുല കാന സഹിലൻ മുഷ്തരിയൻ വ ബാഇഅൻ വ ഖാലിയൻ വ മുഖത്തലിയ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും കിട്ടാനുള്ളത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ആള് സഹിലായിരിക്കണം സംഹൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ വേറെ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് കാണാം മയത്തോടുകൂടെയായിരിക്കണം കിട്ടാനുള്ളത് ചോദിക്കേണ്ടത് കച്ചവടക്കാർ സംഹൻ ആയിരിക്കണം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകണം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടടത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടടത്ത് കച്ചവടക്കാർ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ പലതും കാണുന്നുണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ സാധനമൊക്കെ വളരെ കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതൊന്നും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അത് കഴിയില്ല എന്നാലും ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും പാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൽകാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതേസമയത്ത് മായം ചേർത്ത് പാവങ്ങളെ പറ്റിക്കുക പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതെ കിട്ടിയ കാശു കൊണ്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നവന് അവനെ പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അവനെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം കച്ചവട തന്ത്രം ആ പാവങ്ങളിൽ സാധുക്കളിൽ നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ കച്ചവടം തകരാനാണ് സാധ്യത ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം പട്ടിണി പാവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു നേരത്തിന് പോലും അന്നത്തിന് വകുപ്പില്ലാ വകുപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരോട് സംഹൻ കാണിക്കണം ബസ്വറിഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മഹാനവറുകളോട് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള കോവർ കഴുത വാങ്ങാൻ നാനൂറ് ദുർഹം വിലയുള്ള മൃഗമാണ് ആ മൃഗത്തിന് മഹാനവറുകൾ നാനൂറ് വില പറഞ്ഞപ്പോ അഹ്സിൻബ സായിദ് അഹ്സിൻബ സായിദ് ഒന്നുകൂടെ നന്മ കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുന്നൂറാക്കി കൊടുത്തു വീണ്ടും പറഞ്ഞു അഹ്സിൻബ സായിദ് വീണ്ടും കുറച്ചു കൊടുത്തു നൂറും കൂടെ കുറച്ചു കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറിന് കൊടുത്തു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല അത്രയും തവക്കലും ഈമാനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തത് നാനൂറിന്റെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം പോയിട്ട് നഷ്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം യഹ്സാൻ ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ യഹ്സാൻ ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുദിന് പകരം തരും എന്നാണ് ആ മഹാനായ ഹസൻ ബസ്വറി റൊലിയുള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞത് അത് തക്വയുടെ ഒരു മഹത്താണ് അത് തക്വയുടെ ഒരു പവറാണ് അവിടുത്തെ ഈമാനിന്റെ ഒരു പവറാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നഷ്ടം വരുത്തിയുള്ള കച്ചവടത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല ഏതായാലും കച്ചവടത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള കാശ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും സംഹൻ പാലിക്കൽ അത് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് ചില പാവ പാവപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അരക്കുന്നത് യാചിക്കുന്നതും മടിച്ചിട്ട് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കച്ചവടത്തിനിരിക്കുന്ന സാധുക്കൾ പാവങ്ങളുണ്ട് ആ പാവങ്ങളുടെ സമീപത്ത് സംഹൻ നാം വാങ്ങുമ്പോഴും ഒരു മയം കാണിക്കണം കാരണം അവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് ആ ചെറിയ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ മക്കൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാൻ 
അവരെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പാവമാണല്ലോ നന്നായി വിലപേശി സാധനത്തിന്റെ പകുതി വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് മുങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് വലിയ അപകടമാണ് അത്തരം ആളുകൾക്ക് കാശ് അല്പ ഏറെ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങി പോകുമ്പോ അത് അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരാൾ നിന്നെ കൊണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അതല്ലേ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സു നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെറിയ സാധനങ്ങളുമായി കച്ചവടത്തിനിരിക്കുന്ന ഉമ്മയില്ല വാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത രോഗിയാണ് അതാ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുന്നു എത്രയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് നാം അറിയാത്ത അതിനേക്കാൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അമിതമായ വില കൊടുത്ത് ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാരണ യാചന വെറുത്തത് കൊണ്ടാണ് കൈനീട്ടുന്നത് മടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഹലാലായ മാർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവരോട് സംഹൻ പാലിക്കൽ അവരോട് സഹിലൻ പാലിക്കൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താലോഫിയത്ത് തരട്ടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ സൂക്കൾ ചെല്ലും അങ്ങാടിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അതാ കച്ചവട സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കൈയിട്ട് നോക്കി അടിയിൽ നനഞ്ഞു നനഞ്ഞ് നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അടിയിലുള്ള സാധനമൊക്കെ നനഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നല്ലത് മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് അടിയിലൊക്കെ നനഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് മഴ തട്ടിയതാണ് മഴ തട്ടിയതാണ് അപ്പൊ മേലെയുള്ളതോ അത് കാണാതിരിക്കാൻ മൂടിയതാണ് സുബാനല്ലാ ഹബീബായ് തങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോയി എന്നാൽ ആ നനവുള്ളത് എനിക്ക് മുകളിൽ വെച്ചൂടെ അത് ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്നാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നല്ല കച്ചവടക്കാർ അവരെ പ്രശംസിച്ചവരാണ് അഹിമ്മത്ത് മുഴുവനും നല്ല ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഴ കിട്ടുന്നത് ഈ ഭൂമി തകിടം മറിയാറ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും മഹാന്മാ കച്ചവടക്കാരെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത അതാണ് പ്രളയം വരുമ്പോ അതാ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ കട മുഴുവൻ അതാ പാവങ്ങൾക്ക് നൽകി എത്രയോ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് മഹാനായ സയ്യദിനാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ നല്ല നല്ല സംഭാവനകളും നല്ല നല്ല മുന്നേറ്റങ്ങളും നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ബറക്കത്തു നൽകുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്തനാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ബിസിനസ്സുകാർ കച്ചവടക്കാർ അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി പലിശയാണ് പലിശ കടുത്ത തെറ്റാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പലിശ കൊണ്ട് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഇരട്ടി വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുകയാണ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോ എന്റെ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങുന്നവനാണോ അത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അല്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വീടും പറമ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഗോഡൗൺ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലോകാധികാരിയായ പടച്ചറബാണ് അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നില്ലേ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടതാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി തരുന്നത് റബ്ബാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും അതിന്റെ മുതാഴ്ച ഇരട്ടി ഇരട്ടി വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വതത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സഖാത്തിന്റെ വീതം കൊടുക്കും ാണ് കേവലം നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ മാത്രം നിർവഹിക്കാതെ അതാ നമുക്ക് കടമപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് നിർബന്ധമായതും സുന്നത്തുമായി ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ജക്കാത്തിന്റെ പുറമെ നിർവഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂടുന്നത് ഒരുപാട് പറക്കത്ത് സമൃദ്ധി പടച്ചറപ്പ് നൽകുന്നത് 
അപ്പൊ പലിശ കൊണ്ട് കച്ചവടം തകരുകയാണ് ലോൺ എടുത്താൽ ബിസിനസ് തകരുകയാണ് ഹറാമായ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ റിസുക്ക് തടയപ്പെടുകയാണ് അല്ലാതെ റിസുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മുഴുവൻ ഹറാമുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഹറാമുകൾ മുഴുവൻ മുഴുവൻ അശ്ലീലങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഹറാമ് കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമാണ് ബിസിനസ്സും കച്ചവടവും നമ്മുടെ നല്ല ജീവിതവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അത് കാരണമാണ് എന്ന് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളസത്യം കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശീലം അത് നിർബന്ധമായി നാം ഒഴിവാക്കണം ഹറാമായ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമായ സംഗതികൾ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കണം അതൊക്കെ ബിസിനസ് തകർക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വമാലം തഹക്കും ഹബിബായ സല്ലാഹു അലി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വമാലം തഹക്കും മംഫുസവും കിതാബില്ല വയത്തും ബസ് വരാൻ കാരണം ദുരന്തം വരാൻ ദുരിതം വരാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെയും ഹദീസിനെയും അയ്മത്തിനെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദീന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതും ഈ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാണ് സമ്പത്ത് തകരാൻ കാരണമാണ് കുടുംബം ശിഥിലമാകാൻ കാരണമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി സ്വലാമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കൊണ്ട് കുതിര കളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സുന്നത്തമായത്തിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരൊക്കെ ഇന്ന് പറയുന്നു നാളെ അത് തിരുത്തുന്നു നാളെ വേറൊന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്നാൾ അത് തിരുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നു അള്ളാഹു അറസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നു അള്ളാഹ് അറസും ആകാശവും അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈയിലാണ് അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് വലത് കൈയില്ല രണ്ടും ഇടത് കൈയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ആശയങ്ങൾ മാറ്റി 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 എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ഗ്രൂപ്പുകളായി ശിർക്കിന്റെ പേരിൽ ചിന്നി ചിതറി നിൽക്കുന്ന വഹാബികൾ പുത്തൻവാദികൾ ഒരു കാലത്ത് പറയുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ദീനാണ് പിന്നെ പറയുന്നു അത് അനുവദനീയമാണ് ഒരു സമയത്ത് ശിർക്കാകുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ തൗഹീദായി മാറുന്നു അംബിയ മഹാന്മാരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മറഞ്ഞ ആളുകളെ വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ജിന്നുകളെയോ മലക്കുകളെയോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിവാദം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മാറ്റുന്നു അവരെ വിളിക്കാം മറഞ്ഞ ആളുകളെ വിളിക്കാം ജിന്നുകളെ വിളിക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് വരും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഫിത്നയും മുസൈബത്തും മാറാ രോഗങ്ങളും വരും അതുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ കളിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ കൊണ്ട് കളിക്കരുത് പരിശുദ്ധ ദീന കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല ഖബറ് സിയാറത്ത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ജമാഴത്തുകാരും അതുപോലെ മുജവഹാബികളും ഇന്ന് പല ആളുകൾക്കും ഖബറ് സിയാറത്ത് അനുവദനീയമാണ് മന്ത്രി ചൂതൽ അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട് നീളെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അതാ ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മന്ത്രി ചൂത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളെ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നും തന്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് നയിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് ഇന്ന് വലിയ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് റൊക്കയ്യ അതിന്റെ മഹത്വം വഴുത് പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് അതാ രോഗം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ മന്ത്രിക്കണേ എന്ന് വഴുത് പറയാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു വഹാബികൾ അന്നവർക്ക് മന്ത്രം ശിർക്കാണ് ഇന്നവർക്ക് മന്ത്രം തൗഹീദാണ് അന്നവർക്ക് അതാ ഖബർ സിയാറത്ത് ശിർക്കാണ് ഇന്ന് തൗഹീദാണ് പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ മാറി മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വഹിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഹദീസ് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ ഇഷ്ടപ്രകാരം മസല പറയുന്ന ഇഷ്ടപ്രകാരം മസല പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊരു ഫത്വ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഹ്രം ആലോചിച്ചിട്ടല്ലാതെ പറയാൻ പാടില്ല ആഹ്രം ആലോചിച്ചിട്ടല്ലാതെ പറയാൻ പാടില്ല മസല പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് മസല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഫത്വ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാകാം കടുത്ത തെറ്റാണ് കടുത്ത തെറ്റാണ് ധീര് നമ്മ
അത് അഹിമ്മത്ത് പറഞ്ഞതും രേഖപ്പെടുത്തിയതും പറയാനുള്ളതാണ് അത് അറിയുന്നവരല്ലാതെ ഓൺലൈൻ മുഫ്തികളാകാൻ പാടില്ല അത് മുഫ്തിയല്ലാതെ മുഫ്തിനുകളാണ് ദീനിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നവരാണ് അവരാണ് ദീനിനെ വികലമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കമർലമ സുൽത്താൻ ലലമോസ്താദിനെ പോലെയുള്ളവർ അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ദീൻ പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയേണ്ടതില്ല ദീൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഒലമാവ് അത് നന്നായി പറയും അവർ ദീൻ പറയട്ടെ എന്ന് ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലയാളുകളും ദീനിൽ ഇടപെടുന്നു ദീനിന്റെ സുന്നത്ത് ദീനിന്റെ ശരിയാത്ത് മലിനാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദുരന്തം വരുന്നതെന്ന് നബിയുനാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ കാര്യം അള്ളയറ്റെടുക്കും സി എം വലിയുള്ള അവർക്കൊന്നും സമ്പത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അതാ വഫാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ സി എം വലിയുള്ള തങ്ങൾ എത്രയാ സമ്പത്ത് സുറക്ക ചെയ്തത് എത്ര ആളുകൾക്ക് കണ്ടമാനം സ്വത്തല്ലേ മഹാൻ അവർകൾ നൽകിയത് കൊണ്ടൂർ സ്ഥാദിന്റെ സമീപത്ത് എന്നാലോ എത്ര കാശാ അവിടെ വരുന്നത് എത്ര പാവങ്ങൾക്കാണ് ഉസ്താദ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഉസ്താദ് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അല്ല പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ തിജാറത്തുണ്ട് അത് ഏത് തിജാറത്താണെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു തിജാറത്തുണ്ട് ആ തിജാരത്ത് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു തിജാരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പഠിക്കലിലേക്ക് വരും അതിന് തക്കവ വേണം അതിന് തവക്കുല് വേണം അതിന് ഈമാനിന് കൂവത്ത് വേണം ലോഴഫുൽ ഈമാനോട് കൂടെ ഇത് വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ അവസാനം എല്ലാം കൈമലർത്തി കിടക്കേണ്ട ഗതി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അവസാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ വരാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള കബറാകുന്ന വീട് ആ വീട് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവിടെയാണ് ഒരുപാട് കാലം കിടക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നാം അറിയാതെ യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് കിടക്കാനുള്ളത് കബറാണ് ഇന്ന് നാം അതാ ഒരു കബറാളിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു നാളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ നാമാണ് ഇന്ന് നാം അതാ യാത്ര അയക്കുന്നു നാളെ യാത്ര അയക്കപ്പെടുന്നവർ നാമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുമൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയത് നാളെ നമ്മുടെ മയ്യത്തിനെയാണ് ചുമറ്റിക്കൊണ്ട് അതാ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇതാ ഹമൽ തൈലൽ കൊബൂരി ജനാസത്തൻ മോനെ ഇന്ന് നീ ആ മയ്യത്തിനെ പിടിച്ചത് നാളെ നിന്റെ മയ്യത്താ പിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മയും ബോധവും നമുക്ക് വേണം ഒന്നും നമ്മുടേത് സ്വന്തമല്ല എന്ന് വളരെ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പടച്ചറബിന്റേതാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നതല്ല പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് നീട്ടി തന്നതാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അല്ല തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയണം എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും മുന്നേറാൻ കഴിയണം അതിന് ഏക ആയുധം ഹബീബായ തങ്ങൾ മഹാൻ സഹേബാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മഹാനായ ലക്കീം തങ്ങൾ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ദുനിയ വന്നത് വലിയ ആയമുള്ള കടലാണ് മോനെ ആ കടലിലേക്ക് നീയെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നിനക്കതാ കപ്പല് വേണ്ടേ 
ആ കപ്പൽ തക്കവയാണ് കേട്ടോ ആ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ കപ്പൽ ഏതാണ് ആ കപ്പൽ തക്കവയാണ് ആ തക്കവ ആയുധമായി കപ്പലായി വാഹനമായി ഏറ്റെടുത്ത് നീ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ മഹാനായ അലിയബ് നബി താലിബങ്ങളോട് സ്വാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു മഹാന്മാര് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് അതാ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിശദമായി പറയണോ അതല്ല ചുരുക്കി പറയണോ അക്കസർ നിങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പയാണ് അലിയാർ അലീബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു താല എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഹലാലായത് തന്നെ കടുത്ത വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഹറാമാണെങ്കിലോ ഹറാമാണെങ്കിൽ ഏ നേരിടാനുള്ളത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് നരകമാണ് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് വാചകത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി വലിയ ഹക്കീമായ അലിബിന് അബി താലിബ് റലിയാഹു താലു ഹലാലുഹ ഹിസാബ് എത്ര വാരി കൂട്ടിയാലും എത്ര ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും എല്ലാവരും കടുത്ത വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും സയ്യദന അൽമർബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലിയാഹു താലു ഇബാരത്തിന് കുറവില്ല തക്കവക്ക് പഞ്ഞമില്ല അവിടുത്തെ ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല അവിടത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട സമുദായം എത്രയാണ് എത്ര ജനങ്ങളാണ് പക്ഷേ മരിക്കാൻ കടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് മോനെ അബ്ദുള്ളാബ് മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ കവളെടുത്ത് നിലത്ത് വെക്കും മണ്ണിൽ വെക്കും മോനെ ലാലല്ലാഹിറാനിറഹമുനി അല്ല അത് കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മാപ്പ് തരട്ടെ എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കട്ടെ എന്ന് മഹാനായ അമർബൻ അൽ ഹത്താബ് പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഇവര് അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല തരുന്നത് ഓ അമീർ അൽ മൊമിനീൻ തങ്ങളെ സന്തോഷിക്കൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ പുറമെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള സുഹബത്താണ് അതിനും പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഖിലാഫ് തെളിവിച്ചു നിങ്ങൾ വളരെ നീതിപരമായി നിങ്ങൾ ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് രക്തസാക്ഷിയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും കൊതിക്കുന്നതല്ലേ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നുവരൽ അബീബ തങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള സഹവാസം അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലാ തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബാൾ മൊത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടത്തേക്കൊരു വാക്ക് കൊണ്ടാരെങ്കിലും എതിർത്താൽ കടാരയൂരിയെടുക്കുന്ന മഹാനായ അമർ ബനുൽ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹു താലാൻഹുവിനെ പുകഴ്ത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മഹാനെ പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആരാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത്രയും പ്രഗൽഭനായ പ്രഗൽഭരായ അമർ ബനുൽ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹു താലാൻ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവരെന്താണെന്നറിയുമോ ഇതൊക്കെ അല്ല എനിക്ക് ചെയ്ത മിന്നത്താണ് കേട്ടോ അല്ല എനിക്ക് ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് അള്ളാന്റെ ഞാമത്താണ് മുത്തനബിയോട് സഹവാസം കിട്ടിയത് അള്ളാന്റെ ഞാമത്താണ് അതാ എനിക്ക് ഖിലാഫത്ത് കിട്ടി എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷഹാദത്ത് കിട്ടിയതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്താണ് പക്ഷേ അതിനൊന്ന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ ഈ ഒമറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന കരയുന്ന സയ്യിദന ഒമറവനുൽ ഹത്താബ് റലിയല്ലാഹു താലാന്നു മോനെ കവളെടുത്ത് മണ്ണില് വെക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ മൊമ്മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനോ മരണ സമയത്ത് സന്തോഷിക്കാനോ കബറിൽ കിടന്ന് സമാധാനിക്കാനോ നമുക്ക് വല്ലതും പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടോ ഈ സർസല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൾ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകമായി തോർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ചായയും കടിയൊക്കെ തന്നത് വടക്കേങ്ങര ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമ നീറ്റാണിമൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് മഹഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മക്കളാണ് ഇന്നത്തെ 
നമ്മുടെ മജിലിസിൽ ചായം കടിയൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നീറ്റാണി സിദ്ദീഖ് നമ്മുടെ നീറ്റാണിമ്മൽ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ഉമ്മ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് മഹഫുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മുറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പരത്രീക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്ത് അഫു ചെയ്ത് പ്രസഹയ്യായ ജീവിതം പരത്രീക ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിൽ വലിയ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ രോഗികളായി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ അക്കാപറമ്പ് മയമാക്ക എപ്പോഴും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഇടക്കിടക്ക് ശ്വാസം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ക്ഷീണത്തിലാണ് പ്രത്യേകം തോൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചുങ്കത്ത് അബോ ഖരാജി സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മുസ്ലിയരങ്ങാടി വീരാൻകുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു സിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഔറാഞ്ചി അതുപോലെ ഔറാഞ്ചി അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആലിക്കുട്ടി ഹാജി സുഖല്ല അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മുടങ്ങാതെ ആദ്യം മുതലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ മുലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഖുർആാനിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹാഫുലിയങ്ങളുടെയും ഖാരിയങ്ങളുടെയും മുഫസ്സിരിയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധങ്ങളായ രോ രോഗങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുന്നവരും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരും ശ്വാസം മുട്ട് ബാധിച്ചവരും പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ കാലങ്ങൾ കിടക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തവരിലുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അവരൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായി വന്നത് ഈ ഒരു ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മൊഹഫുറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മൊറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ പിന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മസ്ജിദ് ഉൽ ഫത്തഹ് കൊണ്ടോട്ടി എന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനായി പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ മസ്ജിദ് ഉൽ ഫത്തഹ് കൊണ്ടോട്ടി എന്നൊരു ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് സമയത്ത് തന്നെ കാണാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കതിലുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആ പേജിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ നമുക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നാം അതിൻ്റെ പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമാകണം അതിലൂടെ നമ്മുടെ മസ്ജിദ് ഉൽ ഫത്തഹൈനെ നന്നായി അടുത്തറിയാനും സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാകണം എന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബല്ലാലമീൻ ഇസ്തഫിറോ റബ്ബക്കും മിന്നഹൂഖാന അസ്തഫിറുല്ലാഹൽ അലീം 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله لمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله لمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الله لمين لا رينيتك من غير كصدق ندنجل تريا سادارنا كود كوننا دبوله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثباب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه وما مدحناه وما ذكرناه هذه هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم مجمعين اللهم زدهم فضلا على فضلهم وجعلنا تحت تربيتهم يا الله أرحم الرحيم يا الملك الجبار يا راج السيد يا الله رحمان يا نعمل ودعوذ من شوود يدم بارن يدم شلي يدم ملج يدم يا الله من نعمل لنا قبولا كترنا يا الله نيس غيركنا يا الله رحمان إجابة الله مجلس آكرنا يا الله قرآن عند شفاعة نعمل كترنا يا الله إي مجلس عند بركة تون نعمل كرزق وسالة ما كرنا يا الله نعمل كتقوى نلغنا يا الله توقع نعمل كشفاء نلغنا يا الله بريباد روجي الله رحمان استلمه إي كلاس الحنجر موسیقی நீ நங்களுக்கு மாப்பு தெரணை அல்லா கியான் சர்ரோகிகள் சிபனல் கணை அல்லா சிபனல் கணை அல்லா சிபனல் கணை அல்லா رحمانِ آرئیم پریاس پڑت اللہ اللہ یوگن نلگن نون نیان نی شفا نلگن اللہ نی عافیت نلگن اللہ رحمانِ ما سنگل ورشنگل ورے کٹت تنگڑ کن روگی گلوند ون ویل چال بولم کن ترکان گلیات روگی گل پرایا دکن گوند وشم سیکن روگی گل امار اپمار یا رب یا اللہ மரணமான خைரங்கள் நீ லோகத்து நன்ன சந்தோஷத்தோட கலிமஜல்லி விடபரையாம் பாக்யன் நல்கனை அல்லா சகராத்து உண்டு அதாபாக்கல் அல்லா சகராத்து உண்டு பரியிற்றிக்கல் அல்லா சகராத்து உண்டு பரியிற்றிக்கல் அல்லா நங்களை ஆரையும் மதுபோல கடத்தல் அல்லா Vocês Vocês பாடுகளிலும் நீ வெளிய பரக்கத்து தெரினை அல்லா அலாலாய சம்பாதி நிங்களுக்கும் குடும்பத்திலும் நல்கனை அல்லா அராமின்டுரி தரிவோலும் நீ நல்கல்லா அல்லா 
فَنَّارُ أَوْلَابِهِ حَرَامِنَا لُنْدَا إِرُ نَرَغَتِّ لَيْكُ اللَّدَانُ نِي يَنْغَلَ كَاتُرَ چِكَّنِ اللَّهُ رَحْمَانِ وَبِجَارَتِّ لِلْنُّمْ مَدِنْدِ مُلِوَنْ سَمْوِدَارَنْغَلِ لِلْنُّ أَدِلَيْ كَدُبِّكِنَّ مُلِوَنْ كَارِنْغَلِ لِلْنُّ نِي نَنْغَلَ موسیقی رحمانا يا رب پرواسي غلاي ننغل سودر ننغل والر بشمت تلان نيا ورك خير مباركت چورين غدكن الله سامبتي غمايا پردي سندي غل والر كود غلان يا رب يا الله ني ننغل خير آيا سامبت يرن الله ننغل كاب شمل لد خير بولني ترن الله ربنا تنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحمان ينغل اللن بدور نبوي ور ينغل كواندا پتور مادا بدا کل استاد مار سحائي چور سحائي گر چور پرستان تنی استابن تن ادو بول ينغل کو ای سمرم منغل کو کنن ناي سحائي گر چور مرور تی چور مربان آلگ الارد من نلان پرتیگ چین ای مجلس الچاین الگن روارد امم رحمان اور کل نی مغفرت نلگن اللہ ینگل مادا بیدا کل پلرد ایم مادا بیدا کل استاد مارو آرد من نلان ننگل ننگل کال سنائی چور ننگل کاس و گمبرم با ننگل کال بیدن چور رحمان اور قبر اور آوست ننگل کری اللہ نی مغفرت اڑکن اللہ نی مرحمت نلگن اللہ پلرد ایم ممہ پرتیگچ پرائی پٹ و رحمان مادا بندے انہوں سنے گو ننگل کال کانگل اللہ آم آک ادھ بولے انگل اللہ مرن پٹ و رکل نی سنیغم نلگنے اللہ نی رحمت نلگنے اللہ نیند رحمت نی کال ولد غرائی اللہ نی مغفرت مرحمت نلگنے اللہ ننگل مرکم بڑ ایمان سلامت کترنے اللہ پنجرچ مرکام باگندرنے اللہ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع اللہلیم وطب علینا انکا انت تواب الرحیم ورحمنا ورحم والدینا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير غلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين وبهق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم அடுத்தக்கலாசினு இன்சால்லா சாவிசம்